Dragi moji, dobro mi došli. Ako vam se dopadne video, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da napravite džubriv od šargarepe od koga biljke cvetaju kao lude. Šargarepa je prepuna kalijuma, a kalijum je potreban biljkama da bi proizvele više cveća i plodova. Džubriv od šargarepe pomaže biljkama u dostizanju zrelosti igrajući veliku ulogu u apsorpciji vode i hranljivih materija i zemljišta. Kalijum je odgovoran za bolju fotosintezu, za apsorpciju vode i hranljivih materija, za proizvodnju više cvetova i voća, čini biljku snažnom i čvrstom. Kalijum jača i imunološki sistem biljaka i obezbeđuje biljkama veće i lepše cvetove. Osim kalijuma, džubrivo od šargarepe ima i magnezijuma i kalcijuma. Magnezijum pomaže biljkama da se aktiviraju specifični enzimski sistemi. Primarna funkcija kalcijuma u rastu biljaka je da pruži strukturnu podršku ćelijskim zidovima. Evo kako da napravite tečno džubrivo od šargarepe za biljke. Prvo perite koru od šargarepe dobro da biste uklonili višak preljavštine. Nemojte ljuštiti šargarepu nego celu veću šargarepu i seckajte na delove i ubacite u blender. U blender sipajte i pola litra vode. Kada dobro usitnite šargarepu i dobijete kašasti sok, procedite ga na cediljku i razredite ga sa još pola litra vode. Sa tim rastvorom zalivajte biljke i one će brzo procvetati. Od litre dobijenog džubrivo od šargarepe možete napraviti i fermentisano džubrivo. Džubrivo sipajte u plastičnu flašu od litar i po sa širim grlom. Zatim u flašu dodajte i 100 grama smeđeg šećera. Zatvorite flašu i dobro promućkajte. Svakog drugog dana skinite poklopac i držite malo flašu otvorenom. Nakon dve nedelje dobit ćete fermentisano džubrivo od šargarepe. Liter fermentisanog džubriva razređuje se sa 10 litara vode, ali uvek spremite sveže tako što ćete u liter vode staviti dve kašike fermentisanog džubriva. Isprskajte biljke raspršivačem i na taj način ih prihranite. Ovo džubrivo još više biljku podstiče na cvetanje.